కిడ్నీ స్టోన్స్ పైల్స్ ఫిస్టుల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆపరేషన్ లేకుండా శాశ్వత పరిష్కారం హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు వెనిలా స్పార్కిల్ నుంచి సీనియర్ న్యూట్రిషనిస్ట్ డాక్టర్ వెనిలా ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం హలో వెనిల గారు హలో గీత ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను గీత మీరు ఎలా ఉన్నారు చాలా చాలా బాగున్నాను రైటింగ్ ఎలా ఉంది నడుస్తుంది ఆన్ ది వే లో ఉంది బట్ బ్రేక్స్ వస్తున్నాయా బ్రేక్స్ వస్తున్నాయి నేను అదే యాక్చువల్లీ అడుగుదామని అనుకున్నాను దాంతో పాటుగా ఇంకొక డౌట్ కూడా ఉంది నాకు డైట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనగానే డౌట్స్ లేదు గీతాంజలి లేదు ఎప్పుడు ఉండనే ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి డౌట్ వస్తుంది ఇంకోని అంటే లాస్ట్ టైం నేను ఫేస్ చేసింది అప్పుడు ఒక కంగారు వచ్చేస్తుంది అంటే ఫేస్ లో గ్లో తగ్గిపోతుంది కొంచెం మొహం పీక్ పోయినట్టు అయిపోతుంది డైట్ స్టార్ట్ చేయగానే అలా పీక్ పోకుండా మొహం ఆ గ్లో పోకుండా ఆ గ్లో అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలంటే ఎటువంటి ఫుడ్స్ నేను తీసుకోవాలి అలాంటివి నాకు సెలెక్ట్ చేసి చెప్పరా చాలా మంది వెయిట్ చేస్తారు యాక్చువల్ గా డైట్ లో ఫేస్ గ్లో అనేది అంటే స్కిన్ ఫ్రేమింగ్ అనేది కంపల్సరీ మీ మే మేకప్ వేస్తే అది అది కూర్చుంటుంది అంటే యువర్ స్కిన్ ఈజ్ గుడ్ ఎస్ సో స్కిన్ ఫ్రేమింగ్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో ఆ స్కిన్ ఫ్రేమింగ్ అనేది ఫుడ్ వల్ల చాలా జరుగుతుంది అనమాట సీడ్స్ నట్స్ వాల్నట్స్ ఓకే సీడ్స్ అండ్ వాల్నట్స్ దీని వల్ల స్కిన్ బాగా ఫ్రేమింగ్ అవుతుంది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మ్యాగో త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అనమాట సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ వాల్నట్స్ ఇవన్నీ మన జ్యూస్ లో ఉండటం వల్ల మన స్కిన్ ఫ్రేమింగ్ అనేది బాగా జరుగుతుంది మన మన జ్యూస్ లో కంపల్సరిగా ఉంటాయి కదా కంపల్సరిగా ఉంటాయి సో దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ అంటే గ్లో తగ్గటం అనేది మనం డైటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం బాడీలో ఉండే పఫీనెస్ అంటే వాటర్ రిటెన్షన్ అంతా డౌన్ అవుతుంది కాబ్స్ కట్ చేయటం వల్ల సో ఆ పఫీనెస్ అనేది డౌన్ రావటం వల్ల కొంచెం మొహం పీక్కుపోయినట్లు ఉంటుంది కానీ డల్నెస్ అయితే ఉండదు ఇంకా ఎన్హాన్స్ అవుతాయి మీన్స్ యువర్ ఐస్ యువర్ నోస్ యువర్ చీక్ బోన్స్ విల్ ఎన్హాన్స్ విత్ ద గుడ్ టెక్స్చర్ ఓకే సో డెఫినెట్ గా స్కిన్ గ్లో కి చాలా ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంటర్నల్ గా మనం తీసుకునే ఫుడ్ వల్ల మనకి స్కిన్ గ్లో డెఫినెట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అని చెప్పొచ్చు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది అంటే ఎంత మన క్రీమ్స్ అవి వాడినా అవి ఉన్నప్పటికీ బట్ మనం తీసుకునే ఫుడ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇందాక మీరు అన్నారు డ్రై ఫ్రూట్స్ లో డ్రై ఫ్రూట్స్ లో స్కిన్ ఫ్రేమింగ్ అంటే ఏజ్నింగ్ ఏజ్నింగ్ ఆపాలి ఏజ్నింగ్ ఆపే ఆపేయటం వల్ల మనం ఇప్పుడు ఏజ్ అవుతున్నప్పుడు మన కాస్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్స్ లో బొటాక్స్ ఇవన్నీ వా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ బొటాక్స్ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇలాంటి ఒమెగో త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ నాచురల్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ కొబ్బరి తింటాము అండ్ మళ్ళీ పాయింట్ టు బి నోటెడ్ ఏ స్కిన్ టైప్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అదే మాట్లాడబోతున్నాను త్రీ స్కిన్ టైప్స్ మనం చూస్తాం ఆయిలీ నార్మల్ స్కిన్ డ్రై స్కిన్ సో వీళ్ళకి ఫేస్ గ్లోకి ఇవాళ ఏమి చెప్తారు మీరు ఫుడ్స్ చెప్పండి అంటే అది ఫ్రూట్స్ ఏ కావచ్చు వెజిటేబుల్స్ కావచ్చు లేదు జ్యూస్ ఏ చెప్తాను అన్న ఓకే వీఆర్ రెడీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయిలీ స్కిన్ ఉండేవాళ్ళు కంపల్సరిగా అంటే పింపుల్స్ అలా ఉండేవాళ్ళు స్వీట్స్ తినకూడదు ఓకే డైరీ ప్రోడక్ట్స్ తినకూడదు కొంచెం ఆయిలీ ఫుడ్స్ తగ్గించాలి సో కంపల్సరిగా మీ స్కిన్ బట్టి మీ స్కిన్ ఇరిటేషన్స్ బట్టి మీరు అలా వెళ్ళిపోవాలి సెమీ అంటే డ్రై అండ్ నార్మల్ స్కిన్ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ హైడ్రేటెడ్ గా ఉండాలి ఎక్కువ మీన్స్ మల్టిపుల్ కలర్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేస్తే డెఫినెట్ గా మనం రంగు కనపడతాం సో ఈ విధంగా బాడీ టైప్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే స్కిన్ టైప్ ఉన్నవాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు స్కిన్ టైప్ అంటే సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉండేవాళ్ళు అసలు ముందు సెన్సిటివ్ స్కిన్ కి అన్ని పడవు అనమాట అంటే ఫుడ్స్ అయితే ఫుడ్ అలర్జీస్ వల్ల కూడా వాళ్ళ స్కిన్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ మీద ర్యాషెస్ రావటం అవన్నీ ఉంటాయి ముందు మీ ఫుడ్ లో ఏవి పడవు ఏవి పడతాయి అనేది మీరు అనలైజ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ రోజుకు ఒక అంటే రోజు ఒకటే ఫ్రూట్ జ్యూస్ కాకుండా పిక్సమ్ బెల్ పెప్పర్ లో అంటే క్యాప్సికమ్ లో త్రీ కలర్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ కలర్స్ ఒకరోజు సలాడ్ లా చేసుకోండి దానిలో గ్రీన్ కలర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఒక సలాడ్ తినండి ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ యువర్ స్కిన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటే సలాడ్స్ ద్వారా కూడా స్కిన్ గ్లో అవుతుంది అంటారు గ్రీన్స్ కలర్స్ అన్ని క్యారెట్ బీట్రూట్ అన్ని కలిపి 
జ్యూసెస్ లో కూడా ఒక ఆరెంజ్ ఒక్క స్లైస్ ఆఫ్ ఆరెంజ్ ఒక్క స్లైస్ ఆఫ్ పైనాపిల్ ఒక స్లైస్ ఆఫ్ క్యారెట్ ఒక కొంచెం గ్రీన్స్ ఈ మూడు వేసి సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ పంప్ నేను చెప్పే జ్యూసెస్ సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ పంకిన్ సీడ్స్ అంత అల్లం ముక్క మింట్ లీవ్స్ వేసేసి బ్లెండ్ చేసేసి నిమ్మకాయ పిండుకొని తాగితే వడగట్టుకొని అంటే గ్యాస్ ఫామ్ అయ్యే వాళ్ళు వడగట్టుకొని తాగాలి గ్యాస్ ఫామ్ అవ్వని వాళ్ళు కొంచెం వడగట్టి ఆ కొంచెం ఆ పిప్పిని మళ్ళీ ఒకటి వన్ టూ స్పూన్ కలుపుకొని తాగేసేస్తే ఫైబర్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒకరోజు పొమగ్రనేట్ ఇంకో టూ కలర్స్ అంటే పొమగ్రనేట్ లో మళ్ళీ పైనాపిల్ కలపచ్చు అండ్ సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ అండ్ పంకిన్ సీడ్స్ ఫ్రూట్స్ మరీ ఎక్కువ తీసుకోవటం వల్ల క్యాలరీస్ చాలా కౌంట్ ఉంటది ఫ్రూట్స్ హాజ్ లాట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ బట్ దే ఆర్ గుడ్ కాప్స్ సో అందుకని ఫ్రూట్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఎంత తీసుకుంటున్నామో అనేది ఆరెంజెస్ ఆరెంజెస్ రిచ్ ఇన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ ఫుడ్స్ తీసుకోవాలి స్వీట్ పొటాటో తింటాం కూడా మంచిది స్కిన్ కి చాలా మంది అంటే డైట్ లో మీరు చెప్తారు తెలుసు స్వీట్ పొటాటో తినటం వల్ల ఏజ్నింగ్ తగ్గుతుంది ఏజ్నింగ్ తగ్గుతుంది స్కిన్ ఫ్రేమ్ బాగుంటుంది ఫ్రేమింగ్ బాగుంటుంది చాలా బెనిఫిషియల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి దానికి సో మన స్కిన్ గ్లో కి స్వీట్ పొటాటో కూడా మెయిన్ కారణం అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ ఇవి వద్దు అనవసరంగా స్కిన్ పాడవుతుంది గ్లో తగ్గుతుంది ఫేస్ లో ఫుడ్స్ టు అవాయిడ్ అనేటువంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా ఇవి వద్దు అనేది ఓన్లీ స్వీట్స్ స్వీట్స్ అయినా ఓకే ఓకే స్వీట్స్ అండ్ కాబ్స్ సింపుల్ కాబ్స్ అవి ఎంత తగ్గితే మీరంత బాగుంటారు ఓకే ఏజ్ని ఎంత ఉపవాసాలు చేస్తే అంత బాగుంటారు అంతేనా డెఫినెట్లీ ఉపవాసాలు చేసే వాళ్ళ స్కిన్ చాలా బాగుంటుంది ఇంటర్మీడియంట్ ఫాస్టింగ్ చేసే వాళ్ళ స్కిన్ చాలా బాగుంటుంది అసలు దే హ్యావ్ సమ్ ఇన్నర్ హెల్దీనెస్ ఓకే ఇంటర్మీడియంట్ ఫాస్టింగ్ లో మీన్స్ దే ఫాస్ట్ ఫర్ సమ్ అవర్స్ యువర్ స్కిన్ విల్ డెఫినెట్లీ గ్లో ఓకే మొత్తం మీద ఇవి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినవన్నీ కనుక పాటిస్తే డెఫినెట్ గా గ్లో అనేది ఉంటుంది ఒక రోజు గ్రీన్ జ్యూస్ ఒక రోజు పొమగ్రనేట్ వేసి ఇంకో టూ కలర్స్ ఏమైనా మిక్స్ చేసుకొని అలా త్రీ కలర్స్ మిక్స్ చేసుకొని దానిలో కొంచెం సీడ్స్ పాయింట్ టు బి నోటెడ్ సీడ్స్ అండ్ నట్స్ ఆర్ హై ఇన్ క్యాలరీస్ సో మెజర్ అండ్ మెజర్ ద క్యాలరీస్ అండ్ టేక్ అంటే ఈవెన్ దో ఫ్రూట్స్ లో కూడా డెఫినెట్ గా ఫ్రూక్టోజ్ ఉంటాయి లాట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ కౌంట్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఫ్రూటే తిన్నాను నేను రైస్ తినలేదు ఏ ఎందులో అయినా క్యాలరీస్ ఉంటాయి వాటర్ లో తప్పితే సో మనం సరిగ్గా కౌంట్ ఏదైనా సరే ఇది బెస్ట్ టైం ఏంటో చెప్పండి ఎప్పుడు మార్నింగ్ అబ్జార్బ్షన్ రేట్ మార్నింగ్ బాగుంటుంది గీత సో మార్నింగ్ మనం తీసుకునే జ్యూస్ లో విటమిన్ సి ఏ అన్ని అన్ని ఉండేలాగా తీసుకుంటే అది అబ్జార్బ్ అది అబ్జార్బ్ అయ్యి చాలా రిజల్ట్స్ ఇస్తాయి సో మాకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది సో చాలా మంది వెయిట్ చేస్తారు అంటే ఫేస్ గ్లో కోసం కొద్ది రోజులు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ వీక్ లో ఒక పార్టీ ఉంది టమాటా జ్యూస్ తాగినా కూడా బాగా అంటే ఇవి ఒక వన్ వీక్ కంప్లీట్ గా ఫాలో అయితే రిజల్ట్ వన్ వీక్ కాదు ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వెంటనే రిజల్ట్ ఏం రాదు అండ్ ఎక్స్టర్నల్ గా కొన్ని హైడ్రాఫేషియల్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర హైడ్రాఫేషియల్స్ లేదా అక్కడ దగ్గర సెంటర్స్ లో హైడ్రాఫేషియల్స్ కొన్ని గ్లైకాలిక్ పీల్స్ అలాంటివి ఏమన్నా చేయించుకున్నా స్కిన్ గ్లో ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ గా అండ్ ఇంటర్నల్ గా ఓకే అంటే ఫుడ్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఎక్స్టర్నల్ గా కావాల్సినవి కూడా చేసుకోవచ్చు అండ్ మాయిశ్చరైజర్ అంటే డిహైడ్రేట్ అవ్వకుండా ఎక్కువ మాయిశ్చరైజర్స్ అవుటర్ లేయర్ కి పెట్టుకుంటున్నా బాగుంటుంది నేను ఎక్కువ వాడేది అదే అందరు మీ స్కిన్ ఎలా మెరుస్తుంది వినిల గారి స్కిన్ లా కావాలి మా స్కిన్ కూడా గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ గుడ్ స్లీప్ స్లీప్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెడిసిన్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినిల గారు సో ఇప్పుడైతే ట్రై చేస్తాం ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ టార్గెట్ పెట్టుకుని మేము కూడా నెక్స్ట్ మళ్ళీ కలిసినప్పుడు అలా కొంచెమైనా మార్చింది మేము చూద్దాం రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి నమస్తే సో వినారు కదా వినిల గారు లాగా నిగినగిలాడే ఆ చర్మం మన సొంతం కావాలి గ్లోయింగ్ స్కిన్ మనకి కావాలంటే వారు చెప్పిన టిప్స్ ఫాలో అయిపోండి ఆ జ్యూసెస్ కావచ్చు ఆ సలాడ్స్ కానీ అవి తీసుకుని జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ మీరు ఫాలో అయి చూస్తే ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ ఉంటుంది అది మన వల్ల కంటిన్యూ చేస్తే ఆ రిజల్ట్ అనేది లాంగ్ లాస్టింగ్ గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు మరిన్ని వివరాల కోసం స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్స్ కు కాల్ చేయండి ఇది వాళ్ళ వీడియో నమస్త